بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اکبر آپ کا استقبال کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نوجوان امت کی جان آج کے اس پروگرام میں ہم وہ معاملات آپ کے آگے پیش کریں گے جو تعلق رکھتے ہیں آج کے نوجوانوں سے سو so, اسی معاملات پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں بردر احمد حامد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بردر احمد حامد دبئی میں رہتے ہیں جو پچھلے بارہ سالوں سے دین اور دعویٰ کے عمل میں مشغول رہتے ہیں بردر احمد اسلام کی دعوت اور اسلام کی تعارف سارے دنیا پہ پھیلاتے ہیں آج ہم بردر احمد سے معلوم کریں گے کہ جو گیپ آ چکی ہے نوجوانوں میں اور ان کے لوگوں کے درمیان اسے کیسے دور کیا جائے اور کیسے اسلامی ماحول لا دیا جائے اور کیسے ایک دوسرے کی طرف ہم لوگ پیار اور محبت سے جی سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سو بردر احمد ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں نوجوان اسلام میں کسے کہتے ہیں الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ و علیہ و اصحابی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و صلی عمری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس اہم عنوان کے اوپر آپ سب کے سامنے کچھ بات کر سکیں اور میں بدھائی دیتا ہوں آئی پلس ٹی وی کو اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس اہم عنوان کی بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے بلایا سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ نوجوان کا کوئی بالخصوص یا اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے جو فیزز جو گزارتا ہے وہ وہ چار فیزز میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے سب سے پہلی منزل یا سب سے پہلا فیز جو ہوتا ہے جسے ہم بچپنا کہتے ہیں جو زیرو ٹو ٹویلو ایئرس تک جاتا ہے تو یہ دوران یہ فیز ایک انسان کا سب سے پہلا فیز ہوتا ہے اور دوسرا جو فیز ہوتا ہے وہ تھرٹین سے لے کر نائنٹین ایئرس تک جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں جو بہت ہی ببلی ایج ہوتی ہے یو نو تو یہ ایج سیکنڈ فیز کہلاتی ہے تھرڈ جو فیز ہے وہ ہے ٹوینٹی ایئرس سے لے کر فورٹی فورٹی فائیو اور کم بعض اوقات 50 ایئرس تک بھی لوگ اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہیں تو نوجوانی وہی ہے جس میں جس کی زندگی میں طاقت ہو ہمت ہو اور جذبہ ہو تو یہ ہوتا ہے نوجوانی کا مرحلہ یا فیز اور چوتھا جو فیز ہے وہ ہے اولڈ ایج جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں جو ضعیف ہو جاتے ہیں جب ہماری جسم میں جو طاقت نوجوانی میں رہتی ہے جو جذبہ ہمارے زندگی میں نوجوانی میں رہتی ہے وہ بنسبت نوجوانی کے بڑھاپے میں کم ہو جاتا ہے جزاک اللہ خیر دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے بالخصوص نوجوانوں کے متعلق اسلام بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کو اور سیرت کو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوجوانی جو ہوتی ہے وہ بہت اہم فیز آف لائف ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں کیونکہ یہ فیز میں ایک انسان بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس جذبہ ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو عمل کرنے کے لیے اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اکثر میں نوجوان تھے تو نوجوانی اسلام اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ چیز ہمارے بڑوں کو بھی یہ چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو ان کی قابلیت ان کے طاقت ان کی جو صحیح صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارا جائے کیونکہ جب اسلام نے اس کو ترجیح دی اس فیز کو ترجیح دی تو ہمیں چاہیے کہ عام طور پر بھی ہم اس فیز کو ترجیح دیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں ذاک اللہ خیر آپ کا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں نوجوانوں کے بارے میں بولا گیا ہو یا نوجوانوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو بے شک ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کی جس میں آپ نے نوجوانی کے بارے میں بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت بتائی ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم وہ پانچ چیزوں کو گوا دو اور اس میں سب سے پہلی چیز 
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ایسے اہم چیزوں کے بارے میں بتایا جس سے کئی لوگ غافل ہیں کئی لوگ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پانچ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم پانچ چیزوں کو گوا دو تو اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ ہے جوانی وہ ہے یوت تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے قدم آخرت میں آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں جس میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ آپ کی زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کو آپ نے کہا گزارا اور کیسے گزارا اور جو دوسرا سوال ہوگا وہ زندگی کا جو اہم پہلو یا جو فیز ہوگا وہ ہے دوسرا سوال اپنی جوانی کو کہاں گزارا تو اس سے پھر سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے بارے میں ہم سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں بنی آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ یہ سوال نہ ہو جائے تو ہماری یہ جو جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے یہ نعمت ہے یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے اور اس نعمت کا ہمیں سوال بے شک ضرور ہوگا تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جو ینگسٹرس کی جو ایج ہوتی ہے یہ جو فیز ہوتا ہے یوتھ اس میں کئی ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کئی چیلنجز آتے ہیں کئی ایسے آزمائش بھی ہوتی ہیں تو اس میں جو شخص اس سوال کا جواب کی تیاری میں لگا رہے گا وہ کامیاب ہوگا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے بارے میں الحمد للہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سات کیٹیگریز کے لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ دیں گے سات ایسے کیٹیگریز کے لوگ ہیں جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس دن جب کہ کوئی سہارا نہیں ہوگا کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس ٹائم پر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف واحد وہ شیڈ ہوگا جو ہمیں بچائے گا اس میں سے ایک کیٹیگری آف پیپل ایک جو کیٹیگری ہے ایک جو قسم ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جو بڑا ہو دین اسلام پر یعنی عبادت کے کرتے ہوئے وہ بڑا ہو یعنی نوجوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اتنی مقبول اور اتنی بلوڈ ہے اللہ رب العزت کے قریب کہ عرش کا جسے سایہ ملے گا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا اہم یہ فیز ہے ہمیں اسے بہت اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہیے تو یہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے اس کی اہمیت نوجوانوں کی اہمیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیق اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں جو ویرائٹی ہوتی ہے کس میں جسے کہتے ہیں جی کتنے کس میں ہوتی ہے تو ہم اگر دیکھیں ایک جنرل انالیسز جب ہم لیتے ہیں عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے تین کیٹیگریز ہیں تین کیٹیگریز میں ہم نوجوانوں کو بانٹ سکتے ہیں ایک سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے جو قسم ہے کہ ایسا نوجوان اور ایسے نوجوان جو ماشاء اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین پر عمل کرتے ہیں دین کو پھیلاتے ہیں اور اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں جسے ہم صالح کہتے ہیں جو نیک نوجوان ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کے نوجوان ہمیں الحمدللہ معاشرے میں ملتے ہیں دوسری جو قسم ہے نوجوانوں کی وہ قسم ہے جو دین سے دور ہیں جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں جنہیں دین کی معلومات دین پر عمل دین کو پھیلانے کا جذبہ بالکل نہیں دکھتا ہے اور یہ ہم معاشرے میں بے شک ہم یہ چیز کو وٹنس کرتے ہیں یہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے دوسری قسم تیسری قسم ہے کنفیوزڈ نوجوان جسے پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کبھی وہ صحیح کر لیتا ہے کبھی وہ غلط چیز پہ چلے جاتا ہے تو ہی از کنفیوزڈ اس کی زندگی میں اس کے مائنڈ میں کوئی ایک اسٹریٹ ڈائریکشن نہیں ملتا 
تو یہ تین قسم کے ہم نوجوانوں کو عمومی طور پر ہم پاتے ہیں ایک نیک نوجوان دوسرا بھٹکا ہوا یا دین سے دور نوجوان اور تیسرا نوجوان جو کنفیوزڈ ہے جسے پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کبھی وہ صحیح کر لیتا ہے کبھی غلط کر لیتا ہے کبھی صحیح کو غلط سمجھ کے کر لیتا ہے اور یہ چیز ہم بخوبی طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جزاک اللہ خیر اپنے روشنی ڈالے ہیں بہت سے معاملات پر جو اپنے نوجوانوں سے تعلقات رکھتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کی بنیاد کی ذمہ داری کس کی ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کے لیے تو ایک لیکچر کی ضرورت ہے لیکن مختصر طور پر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ نوجوان کی جو ذمہ داری لینی چاہیے وہ ذمہ داری ہمارے بڑوں کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں نوجوان وہی ہوتا ہے جو اس کی تربیت ہوتی ہے یعنی آپ ایک والدین کی حیثیت سے جس طریقے سے بچپنے میں جیسے ہم نے بتایا کہ سب سے پہلا جو فیز ہوتا ہے ہیومن لائف کا وہ ہے بچپنا زیرو ٹو ٹویلو ایئرز میں جو آپ اس کو ان پٹ دیں گے جب وہ نوجوان ہوگا اسی طور پہ وہ آؤٹ پٹ دے گا تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ہونا چاہیے وہ سب سے پہلا انویسٹمنٹ ہوگا ہمارے والدین کا ہمارے بڑوں کا ہمارے بڑوں کی جو فوکس ہونی چاہیے جو ان کی اپ برنگنگ میں جو ان کے بڑھانے میں جو ان کے تربیت میں جو ان کا کانسنٹریشن ہونا چاہیے اور یہ بہت ہی براڈ ہونا چاہیے آج جو ہم دیکھتے ہیں بہت ہی عمومی طور پہ ہمیں یہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بڑے اور یا ہم بھی ماں باپ ہوتے ہوئے ہمارے اولاد کے اوپر جو ہمارا فوکس ہے وہ بہت ہی ون سائڈڈ یا ویری نیرو مائنڈیڈ اپروچ ہوتا ہے ان کی تربیت کے متعلق ہم ان کی پڑھائی میں زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں ہم ان کے کھانے میں زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ایک اوور آل ڈیولپمنٹ میں ہونا چاہیے آپ کے بھی اولاد ہے تو آپ کا جو فوکس ہوگا میری بھی اولاد ہے جو ہمارا فوکس ہوگا ہم سب کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کیونکہ جب تک اوور آل ڈیولپمنٹ کا فوکس نہیں رہے گا ہم اچھے نتائج ہمارے نوجوانوں میں نہیں دیکھیں گے تو بنیادی طور پر جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ بنتی ہے ہماری ماں باپ کی ہمارے والدین کی ہمارے بڑھوں کی کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے بڑوں کو بھی یہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد سے زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہاں آپ کو چاہیے کہ صحیح وقت پر ان کی تربیت کریں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو تربیت صحیح نہیں ہوتی اس کا جو آؤٹ پٹ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں جب یو کے گیا تو ہمارے ایک ساتھی ذکر کر رہے تھے کہ ان کا تیرہ سال کا نوجوان بچہ وہ اپنے باپ سے بہت ہی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور باپ بڑا غم میں آ کر بہت ہی سورو فیل کر رہا تھا تو وہ صاحب جانے کے بعد میرے ساتھی نے بتایا یہ جو جنریشن ہے یہ جو بڑے ہیں یہ اتنے زیادہ مشغول تھے آٹھ دس سال اپنی کمائی میں کہ ان کا جو فوکس اپنی اولاد پر ہونا چاہیے وہ نہیں تھا اور آج جب وہ پلٹ کر واپس آ کر ان سے امید لگاتے ہیں کہ میری اولاد مجھے خوشی دے گی میری اولاد مجھے ہیلپ کرے گی میری عزت کرے گی مجھ سے محبت کرے گی میرا ساتھ دے گی وہ اولاد اس کے ساتھ ہے ہی نہیں تو یہاں پر جو لیکنگ آ رہی ہے وہ ہے سب سے پہلی چیز ہماری والدین کی ہمارے بڑوں کی ایسا نہیں کہ وہ ہمیں تربیت نہیں دیتے بے شک ہمیں تربیت دیتے ہیں لیکن جو ایک اوور آل جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک اوور آل ڈیولپمنٹ جو ہونا چاہیے اسپریچل ڈیولپمنٹ روحانی ڈیولپمنٹ مورل ڈیولپمنٹ جو اخلاقی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اس ایج میں جو بچپنا ہم جسے کہتے ہیں وہ ایج میں یہ چیز جب تک انسٹل نہیں کی جائے گی یہ جو ویلیوز ہیں اسلام کی اس ویلیوز کو جب تک نہیں دکھایا جائے گا تب تک ہم صحیح نتائج نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے تو یہ بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے ہمارے بڑوں کی ہمارے بزرگوں کی جزاک اللہ خیر اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے جو ہیں ہمارے گھروں میں ماں باپ جسے کہتے ہیں یہ کیسی اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو تربیت کر پائیں جو چیلنج ہمیں فیس ہوتا ہے آج جو ہم پیرنٹنگ جو ایک بڑا ہی چیلنج بنا ہوا ہے 
اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیچر ایک پیرنٹ ایک ایڈوائزر ایک کاؤنسلر کی طرح بھیجا تو ماں باپ کو چاہیے کہ دے شوڈ گو بیک ٹو دا سیرا آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے میں ہماری فلاح ہے دنیا میں اور آخرت میں اسی طریقے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں تو ہمیں جو سیرت سے جو اسٹریٹجیز ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوان کے تعلق سے یا بچوں کو تربیت کے تعلق سے وہ بہت زیادہ ملتی ہیں الحمد للہ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہوگی ہمارے ماں باپ کو ہماری ہمارے بزرگوں کو جو اپنانے کی کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ سے جوڑیں سب سے پہلے وہ اللہ سے جوڑے اس سے پہلے کہ وہ یہ چاہیں یا یہ امید رکھیں کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ محبت کرے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے انہیں جوڑے یعنی بچپنے سے لے کر جب تک وہ وہ فیز ون کمپلیٹ نہ کر لیں یعنی زیرو ٹو ٹویلو ایئرس تک وہ کانسنٹریٹ یہ کریں کہ وہ اللہ سے انہیں کیسے جوڑا جائے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیسا جوڑا جائے قرآن سے ان کو کیسے قریب کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ صرف ریلائی کرتے ہیں یا ڈپینڈ ہوتے ہیں شیخ پر یا مولانا پر اور وہ اپنے اور اپنی اولاد سے اتنی دوری اختیار کر لیتے ہیں اس مسئلے میں یعنی وہ یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ قرآن کو ان کو لے کر اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اپنی اولاد کو قرآن کی قصے بیان کرنے ہوں گے اپنی اولاد کو جب وہ قرآن اپنے طور پر سکھائیں گے تو ایک جو بانڈ بنے گا اپنے اولاد کے اور والدین کے بیچ میں وہ بانڈ بنے گا اللہ کی طرف سے اور جو محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی جو عزت اللہ کے طرف سے آتی ہے وہ کبھی نہیں جاتی تو ہمارے والدین کو ہمارے بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ سے ان کو قریب کرتے ہیں ان کی اولاد کو قریب کرتے ہیں اولاد ان کے قریب ہو جائے گی جب وہ سیرت کو اپنی اولاد کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سیرت کا بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں ان کے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں کہ ان کی جو خوشی جو اولاد سے لینی چاہتے ہیں وہ بے شک ضرور ملے گی تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑے یا ہم بھی اپنی اولاد کو یہ چیزوں کے اوپر فوکس کریں کہ سب سے پہلے ہم اللہ سے انہیں جوڑ دیں دوسری چیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچوں سے اور امت کے بچوں صحابہ کے بچوں سے اور جو صحابہ ینگسٹرز جو صحابہ تھے ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا سب سے بیسک جو انگریڈینٹ ہم کہتے ہیں وہ تھا محبت کا اپنی اولاد کو محبت کریں صحیح معنوں میں محبت وہ ہوگی جو اولاد کی کامیابی دنیا اور آخرت میں دیکھی جائے گی ہم جنرلی جیسے میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ ہماری جو مینٹالٹی ہو گئی ہے کہ بھائی میرا بچہ پڑھے اور یہ اچھا کمائے تاکہ یہ اچھا اچھی زندگی گزار سکے ہماری سوچ یہیں تک رک جا رہی ہے ہمیں چاہیے ہمارے والدین کو چاہیے بڑوں کو چاہیے کہ ہم ہماری سوچ کو آگے بڑھائیں آخرت تک لے جائیں کیونکہ جو اسلام میں ایک مائنڈ سیٹ جو ہمیں دیا ہے وہ ہے بہت فاسٹ سائٹیڈ مائنڈ سیٹ ہماری سوچ شروع ہوتی ہے دنیا میں اور ختم ہوتی ہے آخرت میں تو ہمیں چاہیے کہ ایک اوور آل جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو یہ بنیادی طور پر جو پرنسپلس ہم سیٹ کرتے ہیں اس ایج میں بچپنے میں زیرو ٹو ٹویلو ایئرز میں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے تو اس طریقے سے ہم یہ اسٹریٹجی کر سکتے ہیں اور ان کو ایک فرینڈلی ماحول دیں آج کی اولاد اتنی شارپ ہے ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں وہ آج ٹیک سیوی ہے وہ آج اسمارٹ فون کو یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو اکثر طور پر یہ ہمیں دینا چاہیے کہ آج کل کے بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں موسٹ آف دا چلڈرن دے ڈو واٹ پیرنٹس ڈو ناٹ واٹ پیرنٹس سے تو اکثر طور پہ ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ہم ماں باپ بچوں کو ٹوکتے ہیں کہ نماز پڑھو اور خود نہیں نماز پڑھتے ہم ٹوکتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو خود نہیں پڑھتے ہم ٹوکتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو خود جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا جو ریفلیکشن ہوتا ہے 
वो हमारी औलाद पर होता है आपको उनको आज ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है वो अपनी ऑब्जर्वेशन से अपने एक्सपीरियंस से अपने इंटरेक्शन से ये सब सीख रहे हैं उनको जो सीखना है सबसे पहले वो आपसे सीखना है तो जो भी आज हमारी नौजवान है वो हमारे माँ बाप या हमारे बड़ों का रिफ्लेक्शन है तो यू बी अ गुड एग्जाम्पल सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये होगी यू बी अ गुड एग्जाम्पल आप जब अल्लाह से कनेक्ट होंगे आपकी औलाद अल्लाह से कनेक्ट होगी आप जब अपने घर पर कुरान लेकर बैठेंगे बच्चा के पूछेगा अबू क्या पढ़ रहे हैं आपको मौका मिल जाएगा उसके साथ एंगेज होने का आप जब सीरत पढ़ेंगे और सीरत के किस्से बयान करेंगे तो बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा तो ये हमारी चंद स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो ओवरऑल तौर पर डेवलप कर सकती हैं अलहमदिल्ला जजाकला खैर बदर अहमद आपने बहुत से सब्जेक्ट्स पर रोशनी डाली है उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा और हम यही उम्मीद रखते हैं कि सुनने और सुनाने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें जो है इस पे अमाल करने की तोफ़ी अदा फ़रमाए जजाकल्ला खैर वसलम वरहमल वर्का